হ্যালো প্রোগ্রামার্স ফিরে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আমি এইস এম নাইম আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক্স হচ্ছে স্নো প্যাক ওয়েব প্যাকের চাচাতো ভাই স্নো প্যাক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তারা দাবি করছে স্নো প্যাক ইনস্ট্যান্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পাওয়ার্ড বাই মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়েব প্যাকের ক্ষেত্রে কী হয় ওয়েব প্যাকের ক্ষেত্রে আমরা লোকাল ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করি এবং প্রোডাকশনের জন্য কোড রেডি করি বান্ডেলিং করি মিনিফাইং করি আরও অনেকভাবে অপটিমাইজ করি বাট স্নো প্যাকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার লোকাল ডেভ এনভায়রনমেন্টটা সেট আপ করা সেটাকে অপটিমাইজ করা সেটাকে ফাস্ট করা এখন মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্টের জগতে দেখা যায় যে একটা ছোট্ট কাজ করার জন্য আমাদের অসংখ্য ফাইল সেট আপ করা লাগে লিঙ্কটার যুক্ত করতে হয় বান্ডেলার লাগে আমাদের ডেভ সার্ভার যুক্ত করতে হয় টেস্ট রানার হাবি চাবি অসংখ্য টুলস নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় যে জন্য আমাদের সেট আপ প্রসেস করতেই অনেক সময় লেগে যায় তারপরে যখন আমরা একটা ফাইলে চেঞ্জ করি প্রত্যেকটা বিউল্ডের জন্য আমাকে অসংখ্য সময় অপেক্ষা করতে হয় তারপরে আমরা রিফ্রেশমেন্টে বা রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমরা ব্রাউজারে আউটপুটটা দেখতে পাই বা রিফ্রেশ হতেও কিছুটা সময় লাগে তো এই প্রবলেমটা সলভ করার কারণেই মূলত স্নো প্যাক বাজারে এসেছে এবং বাজারে আসার পরেই মোটামুটি ভালো হাইপ তৈরি হয়ে গেছে ডেভেলপাররা বেশ ভালোভাবে গ্রহণ করছে স্নো প্যাক কারণ স্নো প্যাক একটা ব্রিজ রেখে দিয়েছে আপনি ডেভেলপমেন্ট পারপাজে লোকাল এনভায়রনমেন্ট সেট আপের কাজে স্নো প্যাক ব্যবহার করতে পারেন ইজিলি এবং প্রোডাকশনে যদি আপনি স্নো প্যাকের বিউলটা না চান সেক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দের ওয়েব প্যাক সেটাকে আস্তে করে কানেক্ট করে দিতে পারেন প্লাগ ইনসের মাধ্যমে যার ফলে আপনার ডেভ এনভায়রনমেন্ট খুব স্মুথ থাকলো এবং প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট আরও বেশি স্মুথ থাকলো বিকজ আমরা প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে ওয়েব প্যাক ব্যবহার করতে পারছি আজকের ভিডিওতে স্নো প্যাক কি সেই বিষয়টা নিয়ে তো আমরা আলোচনা করবই এর সাথে সাথে স্নো প্যাক কীভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা নিয়েও আলোচনা করব এর সাথে সাথে এর সাথে সাথে আরও আলোচনা করব স্নো প্যাক কীভাবে ওয়েব প্যাক বা অন্যান্য যেসব বিউল টুল আছে ফ্রন্ট ইন্ডের জন্য তাদের থেকে ডিফারেন্ট সেই বিষয়টা নিয়েও আলোচনা করব অন্যান্য যেই ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেট আপের টুলস আছে যেমন রোল আপ তারপরে হচ্ছে পার্সেল তাদের থেকে কীভাবে স্নো প্যাক ডিফারেন্ট সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো যারা একদম বিগিনার্স তারা আরও দুই তিন মিনিট পাঁচ মিনিট সময় আমাদের ভিডিওটা এনজয় করতে পারেন কারণ এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের ডেভ এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করার জন্য কোনো পেন নিতে হবে না যারা জাভা স্ক্রিপ্টে একদমই নতুন ওয়েব প্যাক পার্সেল ব্যাবেল এইসবের ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছেন এইসবের ঝামেলায় জাভা স্ক্রিপ্টকে বোরিং মনে হচ্ছে তাদের জন্য স্নো প্যাক একটা সলিউশন হতে পারে খুব ভালো আগামী পাঁচ সাত মিনিটে আমরা সেটাই দেখবো যে কীভাবে কোনো রকম হ্যাসেল সারাই আমরা একটা ডেভ এনভায়রনমেন্ট সেট করতে পারি এবং সেটা কতটা ফাস্ট আর তারপরে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে আসলে স্নো প্যাক কীভাবে কাজ করে থাকে কিভাবে এটা ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স ফ্রম আদার্স বিউল টুল অর ডেভ এনভায়রনমেন্ট তো সবার জন্য এই ভিডিওটা উপকারী হতে যাচ্ছে যারা ওয়েব প্যাক নিয়ে অলরেডি অনেক দিন যাবত কাজ করেন তারা তো আসলেই মজা পেতে যাচ্ছেন আজকে যদি স্নো প্যাক সম্পর্কে এর মধ্যে জেনে না থাকেন তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক স্নো প্যাক হচ্ছে এদের দাবি অর্থাৎ স্নো প্যাকের অফিসিয়াল সাইটের দাবি হচ্ছে স্নো প্যাক ইজ এ মডার্ন লাইট ওয়েট টুল চেইন ফর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট মানে এটা একটা টুল চেইন প্রোভাইড করছে নাথিং এলস মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য ফ্রন্ট ইন বা ব্যাক ইন যাই হোক না কেন উইথ ডাজেন ম্যাটার জাভা স্কিপ ইনভায়রনমেন্টে আমার ডেভেলপমেন্টের জন্য যেই টুল চেইনটা দরকার সেই টুল চেইনটা প্রোভাইড করছে স্নো প্যাক এই ক্ষেত্রে তারা একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করছে সেটা হচ্ছে আনবান্ডেল্ড ইন ডেভেলপমেন্ট মানে এখানে বলছে স্নো প্যাক সলভ দিস প্রবলেম এই এইটুকু একটু পড়ে নেবেন ভালো করে স্নো প্যাক সলভ দিস প্রবলেম বাই সার্ভিং ইউর অ্যাপ্লিকেশন আনবান্ডেল্ড ইন ডেভেলপমেন্ট বেসিক্যালি কি হয় যখন আমরা ওয়েব প্যাকে কাজ করি তখন যে কোনো একটা পরিবর্তন যখন একটা ফাইলে আসে হোল অ্যাপ্লিকেশনে যতগুলো ফাইল আছে সবগুলো ফাইল রিবিউলড হয় তারপরে সেটা আমরা লাইভ সার্ভারে বা হচ্ছে ব্রাউজারে আপডেটটা দেখতে পারি অর্থাৎ কিছুটা সময় হোল অ্যাপ্লিকেশনটা বিউল্ড হওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে এই জায়গাটাতেই স্নো প্যাক একটু ডিফারেন্ট এবং এখানে স্নো প্যাক কাজ করে অর্ডার্ড ওয়ান টাইম কমপ্লেক্সিটিতে মানে যেখানে যদি আপনার একটা ফাইলে কোনো পরিবর্তন আসে পুরো ফাইলটা আপনার বান্ডেলড হবে না সেই ক্ষেত্রে যেটা ঘটবে ব্রাউজারে আপনার যে ফাইলগুলো যাবে ইএস মডিউল আকারে যাবে অর্থাৎ একবারে বান্ডেলড হয়ে ফাইলগুলো ব্রাউজারের কাছে যাবে না একটা করে সিঙ্গেল ফাইল আকারে যাবে যতগুলো ফাইল একশোটা ফাইল যদি থাকে একশোটা ফাইলই আপনার ব্রাউজারের কাছে যাবে এবং যখন যেই ফাইলটার প্রয়োজন পড়বে ইএস মডিউলের মাধ্যমে তখন একটা নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট আসবে এবং নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট থেকে যখন যেই ফাইলটা দরকার পড়বে তখন সেই ফাইলটা বান্ডেল করবে বা বিউল্ড করবে ওকে তারপরে আপনি ব্রাউজারে সেই আউটপু
তবে এটা ভ্যারি করতে পারে বিভিন্ন পিসি কনফিগারেশনের ওপরে আমার পিসিতে পঞ্চাশ মিনিট সেকেন্ডে নাও হতে পারে আপনার পিসিতে পঞ্চাশ মিনিট সেকেন্ডে নিচে হতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো পিসিতে লো কনফিগারেশন পিসিতে একটু বেশিও লাগতে পারে তারপরে আরেকটা কথা বলছে চেঞ্জেস আর রিফ্লেক্টেড ইনস্ট্যান্টলি ইন দ্য ব্রাউজার ইয়েস আমরা এটাও প্রুভ করে দেখবো ইন্টিগ্রেটস ইউর ফেভারিট বান্ডেলার ফর প্রোডাকশন অপটিমাইজড বিউলস এটা আমি আসলে করে দেখাবো না জাস্ট আমি দেখাবো কীভাবে হয় সেটা আউট অফ দ্য বক্স সাপোর্ট ফর টাইপ স্কিপ জেস এক্স সিএস এস মডুলস অ্যান্ড মোর আমরা রেগুলার বেসিসে যেই টুলস চেনগুলো ব্যবহার করে থাকি কন্টিনিউস প্রসেসের জন্য প্রত্যেকটা প্রজেক্টে টাইপ স্ক্রিপ্ট জেস এক্স সিএস এস মডিউলস ফাইল তারপরে জেসন এই টাইপের যে বিষয়গুলো আছে যেই যেই টপিক্সগুলো আমাদের কন্টিনিউয়াসলি প্রতিটা প্রজেক্টেই প্রয়োজন পড়ে যেগুলো আমাদের ওয়েব প্যাকের ক্ষেত্রে প্লাগ ইনস ইনস্টল করে করে সেট করতে হয় এখানে তার কিছুই দরকার নেই সব কিছু প্রি বিউল্ড আছে আপনি জাস্ট ব্যবহার করবেন সোনো প্যাক আপনার জন্য বিউল্ড করবে অটোমেটিক্যালি কোনো কিছু সেট দরকার নেই ফিফ যে কি ফিচারটা এরা বলছে সেটা হচ্ছে কানেক্ট ইউর ফেভারিট টুলস উইথ কাস্টম বিউল্ড স্ক্রিপ্ট থার্ড পার্টি প্লাগ ইনস মানে আমরা থার্ড পার্টি প্লাগ ইনস ইউজ করতে ইউজ করতে পারবো এবং আমাদের কাস্টম বিউল্ড স্ক্রিপ্টও তৈরি করতে পারবো তো এত কিছু আমাদের আসলে জানার দরকার নেই এরা কি ফিচার দিয়ে রেখেছে খুবই ভালো কথা আমরা এই প্রথম দুইটা বিষয় প্রমাণ করতে পারলেই হলো কারণ লোকাল বা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টের জন্য এই দুইটা বিষয় আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর স্নো প্যাক আমি পার্সোনালি ব্যবহার করব ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেট আপের জন্যই তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে হাতে কলমে দেখা যাক যেটা এরা যা বলছে তা কতটা সত্যি তবে একটা কথা বলে রাখি প্রথমবার যখন আমরা স্নো প্যাক ইনস্টল করব তখন টাইমটা একটু বেশি লাগবে কারণ সেই সময় অনেক কিছু ইনস্টল করতে হয় এবং হচ্ছে নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে অনেক কিছু ডাউনলোড করতে হয় তো আপনার নেটওয়ার্ক স্পিড যদি অনেক কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন বা সেক্ষেত্রে স্নো প্যাকই বা কী করবে সেকেন্ড রানিং থেকে বা আপনার প্রথমবার যখন সেট কমপ্লিট হয়ে যাবে সেকেন্ড বার থেকে যখন আপনি স্টার্ট করবেন ডেভেলপমেন্ট সার্ভার এটা খুব দ্রুত কাজ করবে আচ্ছা সো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে চলুন হাতে কলমে প্র্যাকটিস করা শুরু করি তো তবে তার পূর্বে একটা কথা বলি আপনাদেরকে আপনাদের জন্য একটা সুখবরই আছে যেটা নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিও করেছি যে আমরা স্ট্যাক কনসালটেন্সি নামের একটা সিস্টেম বা সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেছি যেটা বিগিনারদের জন্য অ্যাবসলিউটলি ফ্রি সেখানে আপনারা আপনাদের প্রবলেম সুন্দর করে গুছিয়ে লিখে সাবমিট করতে পারেন আর আমরা আমাদের প্রফেশনালসরা সেই প্রবলেমটা অ্যানালাইসিস করে আপনাকে ফোন করে বা স্কাইপিতে আপনার প্রবলেমের সলিউশন দিবে এবং এটা টেকনিক্যাল যে কোনো প্রবলেম হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি যদি রোড ম্যাপ নিয়ে টুলস টুলস বা টেকনোলজি সিলেকশন নিয়ে কোনো কনফিউশনে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের কনসালটেন্সির লিঙ্ক দেওয়া আছে একটা ওয়েব পেজের সেই লিঙ্কটা ফলো করবেন এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে সেই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন এবং যদি আপনার কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেই প্রবলেমটা আপনি আমাদের একটা ফর্ম দেওয়া আছে সেই ফর্মে সাবমিট করবেন আমাদের কনসালটেন্ট আপনার সাথে যোগাযোগ করবে যেহেতু ব্যাপারটা ফ্রি ট্রাই করতেই পারেন কোনো প্রবলেম নেই আর যদি নিজের কোনো প্রয়োজন নাও থাকে তাও কোনো বোনা আর যদি নিজের কোনো প্রবলেম নাও থাকে কোনো না কোনো বন্ধু তো প্রবলেম থাকতেই পারে তাই না তাহলে সেই বন্ধুকে রেফার করে দিতে পারেন আমাদের এই কনসালটেন্সি প্রোগ্রামের ব্যাপারটা আমরা জানি আমাদের দেশে প্রচুর প্রবলেম প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে কনফিউশন কাজ করছে তো আমরা চেষ্টা করছি মিসগাইডেড না করে সঠিক ইনফরমেশন সঠিক গাইডলাইন আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে তো চলুন অনেক বক বক করলাম এবার আসল কাজ শুরু করা যাক আমি আমার টার্মিনালটা ওপেন করেছি এবং আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্নো প্যাক ইনস্টল করতে চাচ্ছি স্নো প্যাকের একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমি অনেক ওয়েতেই স্নো প্যাক ইনস্টল করতে পারি তবে সব থেকে সহজ হচ্ছে সিএসএ মানে ক্রিয়েট স্নো প্যাক অ্যাপ এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন যার অনেকগুলো টেম্পলেট তারা তৈরি করে রেখেছে ঠিক আছে এই টেম্পলেটগুলো ব্যবহার করে আমাদের যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো আমরা সলভ করতে পারি যেমন হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক টেম্পলেট আমরা তৈরি করতে পারি যেটা ইএস সিক্সের একটা সেট তৈরি করে রাখা আছে মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্টের তারপরে আমরা স্নো প্যাক ব্যবহার করে রিয়াক্টেড টেম্পলেট তৈরি করতে পারি যেটা মূলত রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে আমরা যেটা করতাম সেরকমই একটা অ্যাপ্লিকেশন বাট এইখানে স্নো প্যাক অপটিমাইজডভাবে থাকবে ঠিক আছে তো আমরা এই দুইটা করবো বাকিগুলো আপনারা করবেন টাইপ স্কিপ প্রজেক্টের জন্য রিয়াক্ট টাইপ তারপরে প্রি রিয়াক্ট এস বেল্ট ভিউ ঠিক আছে লিট এলিমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো আপনি যদি এই ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে পড়েন তাহলে সেগুলো নিয়ে আপনি টেম্পলেট ট্রাই করে দেখবেন আর যেহেতু আমি মেনলি ব্ল্যাঙ্ক নিয়ে কাজ করি আর রিয়াক্ট নিয়ে বেশি কাজ করি তো এই দুইটা টেম্পলেট আমি ইনস্টল করে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে দেখানোর কিছু নেই জাস্ট আমরা পরীক্ষা করব যে এটা কতটা ফাস্ট নাথিং এলস আর কিছু আমরা পরীক্ষা করব
ওকে এটা আমি নাম দিলাম এরপরে আমাকে ড্যাশ ড্যাশ টেমপ্লেট ফ্ল্যাগটা ব্যবহার করতে হবে এরপরে আমি একটা টেমপ্লেট কোন টেমপ্লেটটা চুজ করতে যাচ্ছি সেই টেমপ্লেটটা আমাকে লিখে দিতে হবে এখানে টেমপ্লেটটার নাম হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট স্নো প্যাক ফর স্ল্যাশ অ্যাপ ড্যাশ টেমপ্লেট ড্যাশ ব্ল্যাঙ্ক এটা হচ্ছে আমার টেমপ্লেট নেম আর যদি আপনি ইয়ার্ন ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা ব্যবহার করতে হবে ড্যাশ ড্যাশ ইউজ ইয়ার্ন আর যদি ইয়ান ব্যবহার করতে না চান মানে ইয়ান হচ্ছে প্যাকেজ ম্যানেজার সেটা যদি ব্যবহার করতে না চান তাহলে দরকার নেই বাট আমি ইয়ান ব্যবহার করতে চাচ্ছি তাই আমি দিলাম ইউজ ইয়ার্ন সো এটা আপনার পার্সোনাল প্রিফারেন্স যে আপনি ইয়ান ব্যবহার করবেন নাকি হচ্ছে আপনি এনপিএম ব্যবহার করবেন এটা কিছুটা টাইম নেবে ইন্টারনেট থেকে যা যা ফাইল দরকার সব কিছু ডাউনলোড করবে এবং যেহেতু আমি ইয়ান ব্যবহার করছি সেটা ক্যাশ করে রাখবে পরবর্তীতে সো আমার মূলত কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে হ্যাজ ফেল্ড কোনো না কোনো কারণে এটা আমাকে একটা ফেল্ড দিচ্ছে কোনো না কোনো কারণে এখানে বলছে টেম্পলেট ব্ল্যাঙ্ক পাওয়া যায়নি তার মানে হয়তো আমি আসলে কোনো নেমিং মিস্টেক বা কিছু একটা করেছি সো আবার আমি একবার ট্রাই করি হতে পারে যেহেতু টাইপ করতেছি সো এক্ষেত্রে অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারে এনপিএক্স ক্রিয়েট রিয়া সরি ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ আমি বোধ হয় এখানে ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ দিয়েছিলাম ইয়েস সরি এক্সট্রিমলি সরি এখানে মানে ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ ব্যবহার করতে করতে এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাকে এখন ব্যবহার করতে হবে স্নো প্যাক অ্যাপ ইটস নট রিয়াক্ট অ্যাপ ইটস স্নো প্যাক অ্যাপ সো আমার ডিরেক্টরি নাম ছিল কি আমি সেটাই ব্যবহার করবো স্নো প্যাক ব্ল্যাঙ্ক স্নো প্যাক ড্যাশ ব্ল্যাঙ্ক এরপর আমাকে ড্যাশ ড্যাশ টেম্পলেট বলে দিতে হবে টেম্পলেট এবং আমাকে একটা টেম্পলেট সিলেক্ট করতে হবে অ্যাট দ্য রেট স্নো প্যাক ফর স্ল্যাশ অ্যাপ ড্যাশ টেম্পলেট আচ্ছা টেম্পলেট তারপরে হচ্ছে ড্যাশ দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক আমি বলে যাই আমাকে দেখে দেখে কাজ করতে হয় আর যেহেতু আমি ইয়ান ব্যবহার করতে যাচ্ছি ইউজ ইয়ান আচ্ছা আমি একটু বড় করে নিই তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে ওকে দেন ইন্টার এটা আবারও কিছুটা সময় নেবে আগের বার যা করছে সবই তো ভুল ওর কোনো দাম নাই তো এটা আবারও ও ন আচ্ছা যেহেতু অলরেডি এই নামে একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয়ে গেছে একটু আগে যেহেতু ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ কল করেছিলাম টেম্পলেট পাইনি ইটস ওকে বাট যেহেতু এই নামে অলরেডি একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো ওভারাইড তো করতে পারছে না দ্যাটস ওয়াই আমাকে এক্সট্রা করে আর একটা ফ্ল্যাগ বলে দিতে হবে ড্যাশ ড্যাশ ফোর্স ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে সে আগের ওভার ডিরেক্টরিটাকে ওভারাইড করে নতুন করে এই যে এবার দেখেন ইউজিং টেম্পলেট স্নো প্যাক অ্যাপ টেম্পলেট ব্ল্যাঙ্ক এই টেম্পলেটটা এখন ব্যবহার করা শুরু করছে ইনস্টলিং প্যাকেজ ডিপেন্ডেন্সিস সো অনেকগুলো মিস্টেক করেছি আর ভিডিওতে মিস্টেক করলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা শিখতে পারেন জাস্ট ফর কিডিং জাস্ট কিডিং আসলে আমি ভুল করেছি সেই ভুলটাই আসলে শুধরানোর চেষ্টা করছি বা আপনাদের সামনে ই করার চেষ্টা জাহির করার চেষ্টা করছি যে না আমি ঠিকই করেছি ইচ্ছা করে ভুল করেছি এটা বোঝানোর জন্য আসলেই আমি ভুল করেছি এখানে সাধু সাজার কিছু নেই ওকে যাই হোক এবার আমরা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা কমপ্লিট এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে কিছু কমান্ড প্রোভাইড করছে এখানে অল কমান্ডের ভেতরে রয়েছে ইয়ান ইনস্টল ইয়ান স্টার্ট ইয়ান বিউল্ড ইয়ান টেস্ট সো ইনস্টল করতে হবে মানে আমার ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করতে বলছে এখানে স্টার্ট মানে আমার ডেভেলপমেন্ট সার্ভার স্টার্ট করতে বলছে বিউল্ড আমার প্রোডাকশন বিউল্ড করতে বলছে আর হচ্ছে টেস্ট আমি টেস্ট রানার ইউজ করতে পারবো এটার মাধ্যমে ঠিক আছে তো আমার আসলে যখন প্রথমবার ইনস্টল করব অটোমেটিক্যালি ডিপেন্ডেন্সিগুলো ইনস্টল হয়ে যাবে আর যেহেতু আমি এর আগেও ব্যবহার করেছি ইয়ার্ন ব্যবহার করেছি আমার ক্যাশে ডেটাগুলো ছিল তাই খুব দ্রুত ইনস্টল কমপ্লিট হয়েছে আপনার ক্ষেত্রে নাও হতে পারে তো অ্যাট ফার্স্ট আমি যেটা করব সিরি স্নো প্যাক ব্ল্যাঙ্ক এখানে ভিজিট করব মানে চেঞ্জ ডিরেক্টরি করে ওখানে যাব যাওয়ার পরে বিএস করে আমি ওপেন করব আমার প্রোজেক্টটা আমি দেখতে চাই এই প্রোজেক্টের ভেতরে আসলে কি আছে প্রোজেক্টটা দেখতে অনেকটা আপনার রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মতো যেখানে নোট মডুলস ডিরেক্টরি আছে পাবলিক ডিরেক্টরি আছে যেখানে আমার ইন্ডেক্স এইচ টেম এল ফ্যাব আইকন ইন্ডেক্স সি এস এস লোগো রোবা রোবোট টেক্সট আমি যাবে অনেক কিছু আছে তারপর একটা সোর্স আছে যেখানে আমার ইন্ডেক্স ফাইল আছে বাকিটা গিট ইগনোর পেটিআর আর সি লাইসেন্স প্যাকেজ ডেসন স্নো প্যাক কনফিক ফাইল এই স্নো প্যাক কনফিক ফাইলটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভবিষ্যতে আপনার যখন যত প্লাগ ইনস লাগবে যা লাগবে না লাগবে সব কনফিগারেশন স্নো প্যাক রিলেটেড সমস্ত কনফিগারেশন আপনি এখানে করবেন যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি না সেটা আপনারা ডকুমেন্টেশন ঘাটলেই ইজিলি বুঝে যাবেন কারণ খুব অল্প খুবই ছোট্ট একটা টুলস হচ্ছে এই স্নো প্যাক সো সব কিছু আমি দেখিয়ে দিলে আপনারা কি শিখবেন আর যারা ওয়েব প্যাক নিয়ে অলরেডি কাজ করেন তাদের তো এটা শেখানোর কিচ্ছু নেই আর যারা ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করেন না তাদের এখানে কনফিগারেশনের
ঠিক আছে সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি তো আমি এখানে কিছু চেঞ্জ আনি হ্যাঁ পার্টিক্যাল কাউন্ট এখানে দেওয়া আছে দুশো আমি চারশো করি এবং এখানে স্প্রেড তিনশো করি করার পর সেভ করি সেভ করার পরে দেখেন আমি এখানে সেভও করলাম সাথে সাথে আমার এখানে আউটপুট চলে আসলো সেভ করার সাথে সাথে আমি এখানে একটা অ্যালার্ট দেই অ্যালার্ট হ্যালো স্ট্যাক স্কুল স্ট্যাক স্কুলের বুট ক্যাম্প রানিং তো স্ট্যাক স্কুল দেখলাম তো আমি এখানে সেভও করতে পারলাম না ভাই আমি এখানে সেভও করতে পারিনি বাট এখানে আমার স্ট্যাক স্কুলের অ্যালার্ট রানিং ওকে সো অ্যালার্ট অ্যালার্ট না এবার হচ্ছে আমি এটাই চেঞ্জ করি জাস্ট জাস্ট আপনি ফোকাস করেন চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেভ এবং আমার ব্রাউজারে শো করার ভেতরকার টাইম ল্যাপসটা কতটুকু টাইম ডিউরেশনটা কতটুকু স্নো প্যাক ইজ অসাম সেভ স্নো প্যাক ইজ অসাম আমি এখানে আসতেও পাচ্ছি না আমার এখানে ব্রাউজারটা ফোকাস করার পূর্বেই আমি আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এতটা ফার্স্ট এটা কাজ করছে তো পরবর্তী টাইমে যখন আমি এটা স্টার্ট করব তো কতটা সময় লাগবে এটা স্টার্ট হতে দেখা যাক ইটস রানিং ইটস রানিং অ্যামেজিংলি ফাস্ট ওকে এটা অ্যামেজিংলি ফাস্ট এবং ইটস রানিং ইটস ওয়ার্কিং পারফেক্টলি সো আমার মনে হয় যে তারা তাদের প্রমিসটা রাখতে পেরেছে হয়তো পঞ্চাশ মিলি সেকেন্ড কথাটা আমাদের প্রেক্ষাপটে ঠিক না হয়তো থিওরিটিক্যালি তাদের হিসাব মোতাবেক ঠিক কিন্তু তারপরেও আমরা হ্যাপি অ্যাটলিস্ট আমি হ্যাপি আপনারা হ্যাপি কিনা আমি জানি না এবার আমরা একটা রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব ওকে সো ক্লিয়ার সিডি আমি প্রজেক্টের একটু বাইরে বেরোয় আসবো বেরোয় আসার পরে এনপিএক্স ক্রিয়েট স্নো প্যাক অ্যাপ আচ্ছা এখানে আমাকে কিছু একটা টুলস বলতে হবে সেই টুলসগুলো আমি জানি না ওকে ওকে এটা হচ্ছে আমি টেম্পলেটটাকে জাস্ট ডিরেক্টলি কপি করে নিচ্ছি হ্যাঁ ও আচ্ছা ফার্স্ট আমাকে একটা ডিরেক্টরি নাম দিতে হবে তো আমি বললাম স্নো প্যাক রিয়্যাক্ট ওকে ড্যাশ ড্যাশ টেম্পলেট এই টেম্পলেটের নাম দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি ড্যাশ ড্যাশ ইউজ ইয়ার্ন বলে দিলাম দিয়ে এন্টার করলাম দেখি এবার এটা কতটা সময় নেই আমার রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য আমার ক্ষেত্রে কম নিবে কারণ হচ্ছে আমার অলরেডি এটা ক্যাশড আছে যেহেতু আমি স্নো প্যাক ব্যবহার করছি একটা বিষয় কি আমি একটা টুলস ব্যবহার না করে হুট করে জানলাম শুনলাম আপনাদের কাছে নিয়ে চলে আসলাম তার রিভিউ করে দিলাম সেটা আসলে ঠিক না অনেকে ফোন রিভিউ করে ফার্স্ট দিন মানে ফোন রিলিজের ফার্স্ট দিনেই ফোন রিভিউ করে তো ফোন একটা ফোন হাতে আসলো সাত দিন ব্যবহার না করার আগে আমি কিভাবে রিভিউ করতে পারি তাই না তো ব্যাপারটাও সেরকম একটা টুলস আমি হাতে পেলাম তারপরে কিছুদিন ব্যবহার করব তারপরেই না আপনাদের জন্য নিয়ে আসব এই ভিডিওটা অলরেডি আরও পাঁচ দিন আগে আপলোড করার কথা রেকর্ড করার পরে সাউন্ড কোয়ালিটির কারণে আমরা এটা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমার মাইক্রোফোন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মাইক্রোফোন আবার কেনা হয়েছে নতুন মাইক্রোফোন আজকে রেকর্ড করছি জানি না রেকর্ড কোয়ালিটি কেমন হবে তো সিডি স্নো প্যাক রিয়্যাক্ট ওকে সো এখানে আমরা একটা রিয়্যাক্টের কোড করব আর আমার এই প্রজেক্টটার কোনো দরকার নেই এটা রিমুভ কোড ডট আমি এখানে গেলাম তো যাওয়ার পরে আমরা একদম সেম স্ট্রাকচার দেখতে পারব একটু আগে যে ধরনের স্ট্রাকচার দেখলাম বিকজ আমি একটু আগেই বলেছি যে স্ট্রাকচারটা এক্স্যাক্ট রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মতো বাট ইন দ্যাট কেস এখানে জেস্ট সেট আপ জেস্ট কনফিক পুরোপুরি বিষয়টা যুক্ত করা হয়েছে স্নো প্যাক কনফিক ফাইল রয়েছে বাকিটা আগের মতোই ওকে বাকিটা যেমন যা ছিল তেমনই ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ ব্যবহার করলে আপনি যে ধরনের ফিলিংসটা পেতেন যে ধরনের ফোল্ডার স্ট্রাকচারটা পেতাম পেতেন এক্সাক্ট সেম তো আমি আসলে বেশি কিছু করব না আমি এখানে অল্প কিছু কোড লিখবো লেখার পরে দেখবো যে আসলে আউটপুটটা কেমন আসে এবং প্রথম কাজ আমি এখানে স্টার্ট করি ইয়ার্ন স্টার্ট দেখি কি আউটপুট আসে কতটা দ্রুত আসে ওকে আপডেটিং ডিপেন্ডেন্সি কোনো একটা কাজ চলছে ইয়াস কোনো একটা ডিপেন্ডেন্সি আপডেটিং করছে ইয়াস ওই আপডেট করার জন্য কিছুটা সময় নিল কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইম যখন রান করব এটা এতটা টাইম নেবে না এটা রান হোক ফার্স্ট টাইম আমি সেকেন্ড টাইম আবার রান করব বাট ইন দ্যাট কেস আপনি খেয়াল করবেন এতটা লেট হবে না ইয়াস জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি ওয়েব প্যাক যেটা আমাদেরকে কখনোই দিতে পারেনি জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি এবং এই পুরো কাজটা করার জন্য আমাদের সিঙ্গেল লাইন কোড লিখতে হয়নি সিঙ্গেল লাইন কোড লিখতে হয়নি সব কিছু প্রিবিউল্ড ওকে আমাদের জানতে হয়নি ওয়েব প্যাক কীভাবে কাজ করে আমাদের জানতে হয়নি স্নো প্যাক কীভাবে কাজ করে আমরা শুধু এতটুকু শিখেছি এখন অবধি কীভাবে স্নো প্যাক ইনস্টল করতে হয় তো এবার দেখা যাক রিয়্যাক্টের ক্ষেত্রে আউটপুটটা কত দ্রুত আসে আমি এখান থেকে সব কিছু ক্লিয়ার করে দিব দিয়ে একটা সেভ দিব ইনস্ট্যান্ট ওকে সো আমার এখানে আমি কিছু ফাংশন রাখতে পারি যেমন হচ্ছে কনস্ট অ্যারে ও সরি অ্যারে রাখলে হবে না ইউজ স্টেট ব্যবহার করতে হবে ইউজ স্টেট অবশ্য নেওয়াই আছে কনস্ট ডেটা সেট ডেটা ইজ ইকুয়াল টু 
আচ্ছা আমি আসলে এত স্টেট ফিস্টেটে কেন যাচ্ছি আমি তো আসলে রিয়াক শিখাতে আসিনি তাই না তো আমি একটা সিম্পল আর নিই কনস ডেটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ওকে নট থার্টি থ্রি আর এর ওপর ভিত্তি করে আমরা এখানে কিছু একটা রেন্ডার করবো একটা ইউএল রেন্ডার করব এখানে হচ্ছে ডেটা ডট ম্যাপ আইটেম এল আই আইটেম সো সেভ ইয়াস এখানে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখতে পাচ্ছি যখনই আমার একটা নতুন ডেটা চলে আসলো সেভ সাথে সাথে আমি এখানে সেভ বাটনে প্রেস করার সাথে সাথে আমি এখানে ফোর দেখতে পাচ্ছি ফাইভ সেভ এখানে আমি ফাইভ দেখতে পাচ্ছি দ্যাটস গ্রেট দ্যাটস দ্যাটস অ্যামেজিংলি ফাস্ট ওকে সো এটাও পারফেক্টলি কাজ করছে সো স্নো প্যাক কীভাবে ইনস্টল করতে হয় স্নো প্যাক কতটা ফাস্ট তার প্রুভ আমরা পেয়ে গিয়েছি আর আমাদের আসলে হাতে কলমে কাজ করে দেখার মতো কিছু নেই আরও একটা কাজ আছে জেসন নিয়ে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব ওকে তো এইবার আসলে এর কনসেপ্টগুলো একটু বোঝা যাক এর কনসেপ্ট একটু আগে আমি আসলে ডেসক্রাইব করেছি যখন আমরা ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করি তখন ওয়েব প্যাক পুরো যত ফাইল আছে একটা অ্যাপ্লিকেশনে যতগুলো ফাইল সবগুলো ফাইলকে মিলে একটা বান্ডেলে রূপান্তর করে পরবর্তীতে যখন কোনো চেঞ্জ আসে বান্ডেলটা রিক্রিয়েট হতে থাকে বাট স্নো প্যাক প্রত্যেকটা ফাইল আলাদা আলাদাভাবে রাখে এবং সেটা ইএস মডিউলের মাধ্যমে ইএসএম সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করে থাকে এবং যখন যেই ফাইলটা দরকার পড়ে তখন সেই ফাইলটা ইনস্ট্যান্টলি বিল্ড হয় নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট আসে কিন্তু তারপরেও যেহেতু একবারে সব কিছু বিল্ড হচ্ছে না অল্প অল্প করে বিল্ড হচ্ছে তাই আমার ইনিশিয়াল লোডিং টাইম অনেক কম এবং চেঞ্জেসটা খুব দ্রুত আসছে কারণ আমার একটা ফাইলে যখন চেঞ্জ আসছে তখন আমরা কিন্তু ওই ফাইলটাই শুধুমাত্র আপডেট করছি বাকি ফাইলগুলো ক্যাশে রয়েছে কোনো সমস্যা নেই বাকি ফাইলগুলো চেঞ্জ হবে না আপডেট হবে না এবং যেই ফাইলগুলোতে চেঞ্জ আসছে না কোনো রকম সেই ফাইলগুলোতে আমার হাতই দেওয়া লাগছে না এই কারণে আমার সিস্টেমটা দ্রুত কাজ করছে একটা ফাইলে কিন্তু খুব বেশি কোর্ট থাকবে না একটা ফাইলে অল্প কোর্ট থাকবে সেটা বিউল টাইম অনেক কম হবে এবং সেটা ইনস্ট্যান্টলি কাজ করবে রেদার দ্যান হোল অ্যাপ্লিকেশন বিউল্ড করার থেকে তাই না এই সিস্টেমেই মূলত এটা কাজ করে থাকে তো এখানে বলছে যে আনহ্যান্ডেল ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ সেভার অ্যাডভান্টেজেস ওভার দ্য ট্রেডিশনাল বান্ডেল ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ কী অ্যাপ্রোচ মানে কী অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা সিঙ্গেল ফাইল বিউলস আর ফাস্ট স্বাভাবিক আমার একশোটা ফাইল থাকলে একশোটা ফাইল একবারই বিউল্ড করার থেকে একটা কোর একটা ফাইল বিউল্ড করা অনেক ফাস্ট হবে এটাই স্বাভাবিক সিঙ্গেল ফাইল বিউলস আর ডিটারমিনেস্টিক অবশ্যই আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো এক্সাক্ট কোন ফাইলটাও এখন আপডেট হচ্ছে ওকে কোন ফাইলটা হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে বা কোন ফাইলটা বিল্ড হচ্ছে সিঙ্গেল ফাইল বিল্ডস আর ইজিয়ার টু ডিবাগ অবশ্যই যেহেতু আমরা আগে থেকেই ডিটারমাইন করতে পারছি যে কোন ফাইলটাতে এখন কাজ হচ্ছে তো কোন ফাইলটা বিল্ড করার সময় প্রবলেম হয়েছে সেটা ট্র্যাক করা আরও বেশি সহজ তারপর তার মানে আমরা ইজিলি ডিবাগ করতে পারবো প্রজেক্ট সাইজ ডাজেন্ট অ্যাফেক্ট ডেভ স্পিড যেহেতু মানে যত বড় প্রজেক্টই হোক না কেন আমার হাজার হাজার লাইনে হাজার হাজার ফাইল হয়ে যাক না কেন একটা প্রজেক্টে এটা কিন্তু আমার ডেভেলপমেন্ট স্পিডে কোনো রকম কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলছে না আর আমি আগেও বলেছি স্নো প্যাক আমি ব্যবহার করবো ডেভেলপমেন্ট ইনভায়রমেন্টের জন্য প্রোডাকশন ইনভায়রমেন্টের জন্য না যেহেতু আমি ডেভেলপমেন্ট ইনভায়রমেন্টের জন্য ব্যবহার করব সেহেতু আমার ডেভেলপমেন্ট ইনভায়রমেন্ট যত বড়ই হোক না কেন যত বড় প্রজেক্টের জন্যই সেটা হোক না কেন সে একটা ফাইলের জন্য যেরকম স্পিড দিবে এক লক্ষ ফাইলের জন্য সেম স্পিড দিবে যেহেতু ইএস মডিউল সিস্টেম এটা কাজ করছে ইন্ডিভিজুয়াল ফাইলস ক্যাশ বেটার অবশ্যই যখন আমার মাল্টিপল ফাইলস থাকবে বা হচ্ছে আমি বান্ডেল করে একটা ফাইল ক্যাশ করলাম তখন একটা সিঙ্গেল চেঞ্জও যদি আসে ওই ক্যাশ কিন্তু আর কাজ করবে না কারণ ওই ফাইলের ভেতরে তো কিছু না কিছু চেঞ্জ আসছে বাট আমার একশোটা ডিফারেন্ট ফাইল আছে একশোটা ফাইল ডিফারেন্টভাবে ক্যাশ করা আছে নিরানব্বইটা ফাইলে কোনো চেঞ্জ আসেনি একটা ফাইলে চেঞ্জ আসে যেটা ফাইল নাম্বার হচ্ছে টেন তাহলে ওই দশ নাম্বার ফাইলটাই কিন্তু আবার নতুন করে লোড নেবে এবং ক্যাশ হবে তো বাকি নিরানব্বইটা ফাইল কিন্তু আমার ক্যাশ হবে না এরা যে কথাগুলো বলছে হানড্রেড পার্সেন্ট লজিক্যাল কথাবার্তা থিওরিটিক্যালি দে আর হানড্রেড পার্সেন্ট রাইট এবং তারা প্রুভও করে দিয়েছে প্র্যাকটিক্যালি ওকে তারপরে হচ্ছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা স্নো প্যাক করে থাকে সেটা হচ্ছে ইউজিং এনপিএম ডিপেন্ডেন্সিস এন পি এম ডিপেন্ডেন্সির ক্ষেত্রে এটা যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার যেই মডিউলগুলো আছে যেই মডিউলগুলো আমরা নোট মডিউলসের মাধ্যমে বা এন এর মাধ্যমে ইনস্টল করছি সেগুলোকে একটা সিঙ্গেল ফাইলে রূপান্তর করে ফর এক্সাম্পল রিয়াক্টের জন্য যত ফাইলই থাকুক না কেন সে একটা রিয়াক্ট সিঙ্গেল ফাইলে কনভার্ট করে রিয়াক্ট ডমের জন্য যত ফাইল থাকুক না কেন রিয়াক্ট ডমের একটা সিঙ্গেল ফাইলে রূপান্তর করে এক্সিওসের জন্য যত ফাইল থাকুক না কেন একটা এক্সিওসের সিঙ্গেল ফাইলে রূপান্তর করে এবার এই সিঙ্গেল ফাইলে রূপান্তর করে এটাকে ক্যাশ করে
এটাই স্বাভাবিক তো এরা হচ্ছে সেই অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্লাই করে থাকে এরপরে তারা বলছে স্নোপ্যাক ডেভ সার্ভার্স তো এরা বলছে স্নোপ্যাক্স ডেভ সার্ভার ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট ডেভ ইনভারনমেন্ট ফর আনবান্ডেল ডেভেলপমেন্ট দ্য ডেভ সার্ভার অনলি বিউল্ড এ ফাইল হোয়েন ইটস রিকোয়েস্টেড দ্য বাই দ্য ব্রাউজার মানে একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম একটা ফাইল শুধুমাত্র তখনই বিউল্ড হবে ডেভ সার্ভার তখনই একটা ফাইলকে বিউল্ড করবে যখন ব্রাউজার ওই ফাইলটার জন্য রিকোয়েস্ট করবে একটা ফাইল আমার লোড করা আছে কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই ব্রাউজার এটা রিকোয়েস্ট করছে না তাহলে কিন্তু ওই ফাইলটা বিউল্ড হবে না যখন আমার অ্যাট এ টাইম তো আমার হাজার হাজার ফাইল বিউল্ড হবে না অ্যাট এ টাইম হচ্ছে আমার একটা বা দুইটা বা তিনটা বা দশটা ফাইল লোড নিবে বিউল্ড হবে তো বাকি ফাইলগুলো কিন্তু আমার পড়ে থাকছে পরবর্তীতে আমি সেই ফাইলগুলো যখন প্রয়োজন হবে তখন একটা দরকার হলে একটা দুইটা দরকার হলে দুইটা ব্রাউজার রিকোয়েস্ট করবে স্নোপ্যাক বিউল্ড করবে এবং এটা পাস করে দিবে সো যেটা খুব ফাস্ট হবে তো এখানে স্নোপ্যাক বিউল্ড টাইম লাইন সম্পর্কে একটু বলেছে বান্ডেল ফর প্রোডাকশন একটু আগেই বলছিলাম যে আমি স্নোপ্যাককে কখনোই প্রোডাকশনের কাছে ব্যবহার করব না প্রোডাকশনের কাছে আমি এখনও ওয়েব প্যাক ব্যবহার করবো আর ওয়েব প্যাক ব্যবহার করার জন্য এরা একটা প্লাগ ইনস তৈরি করে রেখেছে হাই পারফরমেন্ট ওয়েতে জাস্ট আপনার কাজ হচ্ছে সেই প্লাগ ইনসটা ইনস্টল করা এবং আমাদের যেই স্নোপ্যাক কনফিগারেশন ফাইল আছে সেখানে যে প্লাগ ইনস অ্যারেটা আছে সেই অ্যারের ভেতরে এই কোডটুকু পেস্ট করে দেওয়া দ্যাটস অল এবং এখানে আপনি আপনার মতো করে কনফিগারেশন ওয়েব প্যাকের ওদের এক্সিস্টিং কনফিগারেশন ওভার অ্যাড করতে চাইলে সেটা আপনি এখানে করতে পারবেন ওকে দ্যাটস কুল এরপরে তারা কিছু ফিচার্সের কথা বলছে মানে এই হচ্ছে ওয়ে যেই ওয়েতে স্নোপ্যাক কাজ করে থাকে মেইন টার্মিনোলজি এরপর আসা যাক এদের কি কি ফিচার্স আছে এদের ফিচার্স অনেকগুলো আছে যেই ফিচার্সগুলো প্রত্যেকটাই অ্যামেজিং হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি যেখানে যেই মডিউলেই একটু চেঞ্জ আসুক না কেন সাথে সাথে আমরা সেটাকে আপডেট দেখতে পারবো আপডেটের অবস্থায় দেখতে পারবো ব্রাউজারে মিলি সেকেন্ডও ওয়েট করতে হচ্ছে না সেভ করে ব্রাউজারে আসার আগেই আমরা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি আর স্নোপ্যাক সাপোর্টস ফুল এইস এম আর আউট অফ দ্য বক্স ফর দ্য ফলোইং সার্ট ফাইলস যেমন হচ্ছে আমাদের ওয়েব প্যাক নর্মালি সাধারণত যেমন হচ্ছে আমাদের ওয়েব প্যাক সাধারণত জাভা স্কিপ ফাইলের চেঞ্জটাকে ট্র্যাক করতে পারে বাকি ফাইলগুলো ট্র্যাক করার জন্য আমাদের প্লাগ ইনসের প্রয়োজন পড়ে বাট স্নোপ্যাকের ক্ষেত্রে স্নোপ্যাক সিএসএস সিএসএস মডিউলস ইভেন জেসনের সাপোর্টটাও দিয়ে থাকে জেসন ফাইলেও যদি আপনি কোনো চেঞ্জ করে থাকেন তাহলে সেই চেঞ্জটা আপনি ইনস্ট্যান্টলি দেখতে পারবেন ইনস্ট্যান্টলি আচ্ছা তারপরে পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক ক্যান অলসো বি সেট আপ এইস এম আর মানে বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক যেগুলো হচ্ছে প্রি রিয়্যাক্ট রিয়্যাক্ট এগুলোতে আপনি ইউজ করতে পারবেন বাট তারপরেও আমাদের অলরেডি সেট আপ করাই আছে কিছু শর্ট কোডও দেওয়া রয়েছে ইটস ওকে এটা নিয়ে এখন মাথায় না ঘামলেও আমাদের চলছে আমরা নর্মালি কোনো সিএসএস প্লাগ ইনস ব্যবহার না করে ডিরেক্টলি সিএসএস ইম্পোর্ট করতে পারি জাভা স্কিপ ফাইলের ভেতরে ইভেন সিএসএস মডিউলস নিয়েও আমরা কাজ করতে পারি ওয়েব প্যাকে সিএসএস মডিউল ইনেবল করার জন্য আমাদের কিছু কাজ করতে হয় প্লাগ ইনস নিয়ে কাজ করতে হয় বাট স্নোপ্যাকে দরকার নেই এটা আউট অফ দ্য বক্স কি আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে সেমভাবে জেসন আপনি সোর্স ডিরেক্টরির ভেতরে যে কোনো জেসন ফাইল ক্রিয়েট করে ডিরেক্টলি যে কোনো ফাইল থেকে ফ্রন্ট ইন্ডে ইম্পোর্ট করতে পারবেন যেটা কয়েকদিন আগেও ইম্পসিবল ছিল কারণ ফ্রন্ট ইন্ডে এটা এইভাবে কাজ করে না এবং এটা সম্ভব হচ্ছে ইএস মডিউলের মাধ্যমে এই যে ইএসএম ইম্পোর্টের মাধ্যমে এটা কাজ করছে সো আপনি ফ্রন্ট ইন্ডে ডেটাগুলোকে জাভা স্ক্রিপ্ট আকারে অবজেক্ট আকারে না রেখে যা যেসন আকারে রাখতে পারেন এবং সেটাকে ডিরেক্টলি ইম্পোর্ট করতে পারেন সেটা ইম্পোর্ট হওয়ার পরে আপনার অ্যাজ এ জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট ইম্পোর্ট হবে ওকে সেটা আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন জেসন ফাইল দ্যাট ইজ অ্যামেজিং তো এই সাপোর্টটা আপনি পাচ্ছেন স্নো প্যাকের মাধ্যমে এরপরে ইম্পোর্ট ইমেজেস অ্যান্ড আদার অ্যাসেটস এর জন্য আমাদের ওয়েব প্যাকের ক্ষেত্রে ফাইল লোডার ইম্পোর্ট করতে মানে প্লাগ ইনস ব্যবহার করতে হয় কিন্তু এখানে আউট অফ দ্য বক্স সেই সাপোর্টটা আমরা পাচ্ছি আমাদের কিচ্ছু ইনস্টল করার দরকার নেই জাস্ট যে ইমেজটা দরকার সেই ইমেজটা ডিরেক্টলি ইম্পোর্ট করে ইট উইল ওয়ার্ক দেন আর কি আছে টপ লেভেল ইম্পোর্টস ইয়াস দিস ইজ অ্যামেজিং আমরা টপ লেভেল ইম্পোর্ট নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন আমাদের সবসময় রিলেশনাল প্যাথ ব্যবহার করতে হয় ডট ডট ফর স্লাশ ডট ডট ফর স্লাশ ডট ডট ফর স্লাশ এইভাবে করে আমাদের ফাইল চেঞ্জ করতে হয় ফাইলের প্যাথ চেঞ্জ করতে হয় তো আপনি যদি চান তাহলে ডিরেক্টলি এইভাবে না করে সোর্সের কাছে চলে যেতে পারেন সোর্স থেকে আপনি সবার কাছে যেতে পারেন এরকম আপনি মাল্টিপল প্যাথ বা মাল্টিপল এন্ট্রি পয়েন্ট সেট করে রাখতে পারেন যেটাকে মাউন্ট পয়েন্ট বলতে পারেন আপনি তো এই মাউন্ট পয়েন্টের কাছে আপনি যেতে পারেন জাস্ট এর জন্য একটা কাজ করতে হবে কনফিগারেশন ফাইলে আপনি এরকম মাউন্ট মান
ठीक আপনি যে কোনো একটা ফাইল ডট জেস এক্স লিখে ডট জেস এক্স এক্সটেনশন দিয়ে সেভ করতে পারেন এবং সেখান থেকে আপনি জেস এক্স রিটার্ন করতে পারেন এবং এটা জেস এক্স ফাইলকে কম্পাইল করতে পারবে কোনো রকম কোনো এক্সট্রা সেট আপ কোনো রকম কোনো এক্সট্রা টুলিংস এর দরকার নেই এর আগেও বলেছি টাইপ স্ক্রিপ্ট টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করার জন্য কোনো সেট আপের দরকার নেই আপনি ডিরেক্টলি টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন ইনভাইরোমেন্ট ভ্যারিয়েবলস এটা ডিরেক্টলি ডট ইএনভি ফাইল সাপোর্ট করে সো আপনি এখানে ইনভাইরোমেন্ট ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতে পারবেন ডট ইএনভি ফাইলের মাধ্যমে জাস্ট একটা প্লাগ ইন সেট আপ দিলে ভালো হয় প্লাগ ইন সেট আপ না দিলেও যত সম্ভব চলবে কোনো রকম কোনো ঝামেলা ছাড়া আর সব থেকে মজার বিষয় প্রকজি ওয়েবপ্যাক নিয়েও আমরা প্রকজি নিয়ে কাজ করতে পারি তবে অনেক সময় ঝামেলা তৈরি হয় আপনি এখানে প্রকজি নিয়ে ডিরেক্টলি কাজ করতে পারবেন কনফিগারেশন ফাইলের ভেতরে স্নো প্যাকের কনফিগারেশন ফাইলে জাস্ট আপনাকে প্রকজিটা বলে দিতে হবে দ্যাটস অল এখানে আপনি এইচ টি টিপি এস বা এইচ টি টিপি টু নিয়ে কাজ করতে পারবেন জাস্ট একটা ফ্লাগ ব্যবহার করতে হবে ড্যাশ ড্যাশ সিকিউর তাহলে এটা এইচ টিপি এসের জন্য কাজ করবে আর ইম্পোর্ট ম্যাপস এটা আসলে আমি যাই না লিগাসি ব্রাউজার সাপোর্ট ইয়াস এটার লিগাসি সাপোর্ট লিগাসি ব্রাউজার সাপোর্ট সম্পর্কেও এখানে যথেষ্ট বিষয় দেওয়া আছে মানে মোস্ট অফ দ্য ব্রাউজার আপনি সাপোর্ট পাবেন বাট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইলেভেনের সাপোর্টটা নেই আর ইনস্টল নন জেস প্যাকেজ অনেক সময় অনেক প্যাকেজ আছে এনপিএম প্যাকেজ আছে যেগুলো মূলত জাভা স্ক্রিপ্ট না সেগুলো অন্যান্য ফাইল যেমন এস বেল্টের ফাইলটার কথাই বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডট এস বেল্ট নট ডট জেস তো এই ধরনের ফাইল সেট জন্য এক্সট্রা করে কিছু কাজ করতে হয় সব সময় তো এখানেও আপনাকে কিছু কাজ করতে হবে না তা না কিছু কাজ করতেই হবে সেটা হচ্ছে প্লাগ ইনসের ভেতরে জাস্ট রিকোয়ার রোল আপ প্লাগ ইন এস বেল্ট এইটা এই লাইনটা লিখে দিলে পারেই আপনি ডিরেক্টলি ওই নন সে যে জাভা স্ক্রিপ্ট প্যাকেজগুলো ইম্পোর্ট করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না এই সোনো প্যাকটা মূলত বিল্ড করা হয়েছে রোল প্যাক রোল আপের ওপরে ভিত্তি করেই পাওয়ার বাই রোল আপ বিকজ আওয়ার ইন্টারনাল ইনস্টলার ইজ পাওয়ার বাই রোল আপ তো রোল আপ ব্যবহার করে আপনি কাজ করতে পারবেন এই হচ্ছে মূলত সোনো প্যাক সোনো প্যাক কীভাবে কাজ করে সোনো প্যাকের ফিচার্স আর বাকি যেটা আছে সেটা আপনাদেরকে পড়ে নিতে হবে কনফিগারেশন কীভাবে করবেন সেলাই ফ্লাগ কীভাবে আছে কীভাবে করতে হয় বা কী কী ফ্লাগ আছে অল কনফিগারেশন অপশনস কী কী ঠিক আছে কোনটার কী মিনিং একটা মাত্র পেজ এই একটা মাত্র পেজ আপনাদেরকে স্টাডি করতেই হবে আসলে যারা ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করেন যারা ওয়েব প্যাকের প্রো ইউজার তাদের জন্য বলছি আমি তারা অবশ্যই পারবেন তারা অবশ্যই বুঝবেন আর যারা একদমই বিগিনার ইউজার তাদের জন্য এইসবের কোনো কিছুর দরকার নেই আপনারা আপাতত টেম্পলেট নিয়ে কাজ করেন পরবর্তীতে যখন কনফিগারেশনের দরকার পড়বে তখন আস্তে আস্তে শিখে নিয়ে কাজ করবেন ঠিক আছে যারা বিগিনার্স তাদের জন্য ওই টেম্পলেট সেট করতে পারলেই চলবে আর যারা প্রো ইউজার্স তারা তাদের আমাদের বলা আমার আমার বলার কিছু নেই তারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন তারা নিজেরাই ডকুমেন্টেশন পড়বেন ডকুমেন্টেশন পড়তে হবে ডকুমেন্টেশন পড়লেই একটা বিষয় সম্পর্কে আপনি ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন কারণ এই টেকনোলজির বাইবেল বলতে পারেন এই টুলসটাই ওকে তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের স্ট্রাইক স্কুলের বুট ক্যাম্প প্রোগ্রাম রানিং তো যদি জয়েন করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কে ভিজিট করতে পারেন আর যদি আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন যদি টুলসটা সম্পর্কে নতুন জেনে থাকেন তাহলে তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন টুলসটা কেমন লাগলো এবং আপনার বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবেন নিজে প্রথমে ব্যবহার করবেন ব্যবহার করে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে গুড বাই